এটার ফজিলত এটা পান করার পদ্ধতি এবং এটা সংশ্লিষ্ট মাসায়েল নিয়ে আজকে কয়েকটি কথা বলতে চাই প্রথম কথা হলো জমজমের পানি এটা আল্লাহ সাহতালার প্রদত্ত বিশেষ একটি নিয়ামত ইব্রাহিম আলী ইসলামের সন্তান ইসমাইল আলি ইসলামের মাধ্যমে এই নিয়ামতটি আল্লাহ সাহতালা আমাদেরকে দান করেছেন এই জমজমের পানির যে ফজিলত এবং মাহত্ব রয়েছে মর্যাদা রয়েছে তার ভিতরে প্রথম কথা হল জমজমের পানি পান করা এটা ইমানদারের আলামত এটা মুনাফিকে থেকে মুক্তির অন্যতম একটি আলামত নবী আলী সাতাম ইরশাদ করেছেন জমজমের পানি পান করা এটা নেফাকি থেকে মুনাফিকি থেকে মুক্তির একটি নিদর্শন সে যে মুনাফিকি থেকে মুক্ত তার ভিতরে যে কপটতা নাই সে যে মৌমিন তার একটা আলামত হল জমজমের পানি পান করা অতএব এটা ইমানদারের পরিচয় মুনাফিকি থেকে মুক্তির মার্কা জমজমের পানি পান করা জমজম কুপুর এই পানি আল্লাহ সাহতালা এটাকে বরকতময় করেছেন এ সম্পর্কে নবী আলি সাল্লাম বলেছেন ইন্নেহা মুবারকা নিশ্চয়ই জমজমের পানি এটা বরকত ময় পানি এখানে বরকত দেওয়া হয়েছে কল্যাণ দেওয়া হয়েছে বহুমুখী কল্যাণ এই পানির ভেতরে আল্লাহ সাহতালা রেখেছেন ইন্নেহা তামিন ওয়াশিফা ও সাতমিন নিশ্চয়ই এই যে পানি এটা খাদ্যের কাজ দেয় আবার ওয়াশেফা উসাতমিন এবং এটা আরোগ্য লাভ করার যা এটার মাধ্যমে রোগ থেকে বালাই থেকে অসুস্থতা থেকে আল্লাহ সাহতালা শেফা এবং সুস্থতা আরোগ্য রেখেছেন এই জমজমের পানির ভেতরে হাসান সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে আসছে মা ও জমজমা লিমা শরিবালা জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় আল্লাহ সাহতালা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করেন দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হতে পারে আখেরাতের কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে আল্লাহ সাহতালা কাছে জমজমের পানি পান করার সময় যদি বিশেষ কোনো টার্গেট বিশেষ কোনো চাওয়া আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় তো সেই চাওয়াটা আল্লাহ সাহতালা পূরণ করে জমজমের পানি প্রসঙ্গে এরকম আরও বহু ফজিলতের কথা আসছে মোটামুটি এই কয়েকটি কথাই যথেষ্ট এটা বড়া আতম মিনার নেফাক নেফাকি থেকে মুক্তি রাসুল্লাহ আখম সাল্লা সাল্লামের যুগে মুনাফেকেরা এই জমজমের পানি পান করত না এটা পান করা হলো ইমানদারের একটা মার্কা এটা যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য পূরণ করে এটা বরকত ম আল্লাহ তালা এখানে বরকত দান করেছেন এটা যেরকম বিশেষ স্বাদ রয়েছে এটা যেরকম খাদ্যের কাজ দেয় সেই সাথে এটা বিভিন্ন রোগ বালাই থেকে আরোগ্য লাভেরও মাধ্যম বিশেষ করে দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য জমজমের পানি যারা পান করেছে নিয়ম করে পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত বিষয়টি যে আল্লাহ সাহতালা তাদেরকে জমজমের পানির মাধ্যমে শেফা দান করেছেন যে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নাই মানুষ নিরাশ হয়ে গেছে কোনো চিকিৎসা খুঁজে পাচ্ছে না এরকম রোগ থেকেও নিয়মিত জমজমের পানি পান করার ফলে আল্লাহ সাহতালা শেফা দিয়েছেন এরকম বহু নজির পাওয়া যায় বিধায় এটা একটা বড় ফজিলতের বিষয় জমজমের পানি পান করার বিশেষ কোনো সময় আছে কি না যে এই সময়টাতে জমজমের পানি পান করা উত্তম বা ভালো এর জবাব হল হাজি সাহেবদের জন্য এবং ওমরাকারীদের জন্য একটা বিশেষ সময় জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব আর সেটা হলো যখন তারা তফ শেষ করবেন তফ কুদুম শেষ করবেন তফ শেষ করার পরে সাই করার আগে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব যাদের কাল্লা সাহতালা বাইতুল্লাহ নিয়েছেন অথবা যাওয়ার তৌফিক হবে ইনশাআল্লাহ তারা এটা খেয়াল রাখবেন যে তফ করার পরে সাই করার আগে জমজমের পানি পান করা মুস্তাফ কেউ কেউ বলেছেন তফের পরের আমল এটা আর কেউ কেউ বলেছেন সাই শুরু করার আমল হবে এটা যাই হোক তফের পরে বা সাই শুরু করার আগে এই জমজমের পানি পান করা মুস্তাফ এছাড়া যারা নন হাজি আছেন গায়রে হাজি যারা আছেন যারা হজ করছেন না বা হজ করতে যান নাই স্বশ অবস্থানে আছেন তারা যখন সুবিধা হয় তখন পান করবেন জমজমের পানি পান করার জন্য বিশেষ কোনো সময় মুস্তাহাব উত্তম এরকম কোনো কথা হাদিস থেকে জানা যায় না সারা দিনের ভিতরে যখন সুযোগ তখন পান করবেন জমজমের পানি পান করার জন্য বিশেষ কোনো দোয়া আছে কি না এ প্রসঙ্গে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বিশেষ কোনো দোয়া বর্ণিত হয়নি তবে দ্বারা কর্তৃত্বে এক বর্ণনা আসছে আব্দুল ইবনিম আব্বাস তারা থেকে যে তিনি জমজমের পানি পান করার সময় বলতেন আল্লাহম্মা ইন্নি আসআলুকা ওয়াসিফা আম্মিন কুল্লিদা 
অর্থাৎ আল্লাহমা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফা হে আল্লাহ আপনার কাছে আমি উপকারী ইলম চাই যে ইলম আমার উপকারে আসবে দুনিয়াতে আখিরাতে সেরকম জ্ঞান চাই যে জ্ঞান আমার কাজে আসবে যে জ্ঞান অনুযায়ী আমি আমল করব না কাজে আসবে না এরকম জ্ঞান দরকার নেই আর ওয়ারিসকা নোয়াসা প্রশস্ত রিজিক দান করেন যে রিজিকের ভিতরে কোনো সংকীর্ণতা নাই অভাব অনটন নাই এরকম রিজিক দান করেন ওয়াশেফা আমিন কুল্লি দা এবং সব রোগ বালাই থেকে আপনি সুস্থতা এবং আরোগ্য আমাকে নিশ্চিত করেন এই দোয়াগুলো বলতেন কে আবদুল আবনে আব্বাস রাজাল্লাহ তারা কিন্তু একটা বাড়িতে এসছে অতএব এগুলো বলা যেতে পারে কিন্তু রসুল আখন সুদাল্লাহাম থেকে বিশেষ করে কোনো দোয়া বেঁধে দেওয়া হয় নাই যে এটা জমজমের পানি পান করার দোয়া এটা ছাড়া পান করা যাবে না এরকম কোনো কিছু নাই জমজমের পানি এটা ওজু ছাড়া পান করা যাবে কি না বিনা ওজুতে পান করা যাবে কি না উত্তর হলে হ্যাঁ যাবে জমজমের পানি পান করার জন্য ওজু থাকা শর্ত না তবে হ্যাঁ একজন মোমিনের উচিত সব সময় ওজু অবস্থায় থাকা কারণ রসুল আকরম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়ালাইন যে ব্যক্তি সবসময় ওজুর বিষয়টা খেয়াল করে সময় মতো সবসময় ওজু অবস্থায় থাকে বিনা ওজুতে থাকে না কখনো তো এটা তো মোমিনের আলামত এটা ইমানদারের চরিত্র যে ইমানদার সবসময় ওজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করে শয়তানের বিরুদ্ধে মোমিনের কয়েকটি হাতিয়ারের একটা হলো ওজু ওজ অবস্থা থাকলে শয়তান মমিনকে সহজে অ্যাটাক করতে পারে না সেজন্য মমিন চেষ্টা করে সবসময় ওজ অবস্থা থাকার জন্য কিন্তু জমজম পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট করে ওজু করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই বিনা ওজুতা জমজম পানি পান করা যায় এমনকি বিনা গোসলও করা যায় এবার আসে জমজমের পানি পান করার বিশেষ কিছু আদব জমজমের পানি পান করার কয়েকটি আদবের ভিতরে এক নম্বর আদব হলো অন্য যে কোনো খাবার যে কোনো পানীয় গ্রহণ করার আগে যেরকম বিসমিল্লা বলতে হয় জমজমের পানি পান করার শুরুতেও কি করতে হয় বিসমিল্লা বলতে হয় আল্লাহর নাম নিতে হয় যে কোনো খাবার যে কোনো পানীয় গ্রহণ করার শুরুতে যেরকম আল্লাহর নাম নিতে হয় বিসমিল্লা বলতে হয় জমজমের পানি এটা পান করার শুরুতেও কি করতে হবে বিসমিল্লা বলতে হবে জমজমের পানি পান করার জন্য অন্য যে কোনো পানির মতো তিন ঢোকে পান করতে হবে এটা সন্না অর্থাৎ এক ঢোকে পুরো পানি পান না করে তিন ঢোকে তিন ভাগ করে তিন নিঃশ্বাসে পানিটা পান করা এবং এই প্রসঙ্গে রসুল আকরম সাল্লাহাম সাহায্য করেছেন আবদা আবদা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে কারণ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইজা শারিবা তানাফাসা সালাফান নবী আলাইসাল্লাম যখন পান করতেন কোনো কিছু তখন তিনটা নিঃশ্বাস নিতেন একটু খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেন আবার একটু খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেন আবার একটু খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেন এক টানে খেতেন না আমরা তো বিশেষ করে গরম যদি বেশি পড়ে আর পানি যদি ঠান্ডা হয় হাতের নাগালে থাকে তখন এক ঢোকে যা খাওয়ার একসাথে খেয়ে নেই এটা সুন্নার খেলাম এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তিন ঢোকে পানি পান করা যেরকম সুন্নাত তেমনিভাবে জমজমের পানিও তিন ঢোকে পান করাই সুন্না অল্প হোক আর বেশি হোক জমজমের পানি পান অন্য যে কোনো খাবারের মতো অন্য যে কোনো পানীয়ের মতো ডান হাতে করা সুন্নাত বাম হাতে করা সুন্নতের খেলাফ অন্য পানি অন্য খাবার যেরকম বাম হাতে খাওয়া যাবে না পান করা যাবে না জমজম পানিও ডান হাতে বাম হাতে খাওয়া যাবে না পান করা যাবে না ডান হাতে খেতে হবে সেই সাথে জমজমের পানি পান করার পরে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা উচিত আল্লাহ তালাই পানি পান করার তফিক দিয়েছেন সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত আল্লাহ শুক্রিয়া জানানো উচিত এবং জমজমের পানি দিয়ে যদি কেউ চায় গোসল করতে চায় শরীর কোনো অঙ্গ ধুইতে চায় ধুইতে পারে তবে ইস্তিনজার কাজে এই পানি ব্যবহার করা নিয়ে ওলামাই খেলার অনেকে নিষেধ করেছেন অনেকে অনুমোদন দিয়েছেন বিনা প্রয়োজনে টয়লেট ইত্যাদিতে এই পানির ব্যবহার করা এই পানির আদবের খেলা একান্ত প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা এ হলো মোটামুটি জমজমের পানি সংক্রান্ত কিছু কথা আদব কোন সময় আমরা করব কি দোয়া করব কিভাবে খাবো এবং এই পানি পান করলে কি লাভ হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আরও দুটি কথা রয়েছে এখানে এক নম্বর হলো জমজমের পানি কি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত আমাদের সমাজে এই কথাটি বেশ প্রচলিত আছে যে জমজম পানি পান করতে হলে কি করতে হয় দাঁড়িয়ে পান করতে হয় এই জন্য বসা অবস্থায় যদি কেউ জমজম পানি দেয় তো দাঁড়ায় যায় সাথে সাথে পান করার জন্য এ বিষয়ে সহিব খার এবং মুসলিমের দুটি হাদিস পাওয়া যায় রসুল আখাম সাল্লাহাম জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন কিন্তু দাঁড়িয়ে পান করতে হবে এটা জমজমের পানি কোনো আদব কোনো নিয়ম ব্যাপারটা সেরকম না দাঁড়িয়ে পান করাটা মাইক্রুপ বা অপছন্দনীয় কাজ এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মানুষের গলায় পানি আটকে যেতে পারে বিপদ হতে পারে আর নানামুখী সমস্যা হতে পারে এই জন্য স্বাভাবিক অবস্থাতে বসে পানি পান করাই উত্তম বসে খাবার গ্রহণ করাই উত্তম ওইটাই সন্ন্যাসম্মত 
বিশেষ কোন মুহূর্তে আপনি দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে পান করলেন সেটা ভিন্ন কথা আসলে আকাম সাল্লা ইসলাম জজন পানি পান করার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পান করাকে উৎসাহিত করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন সাহাবিরা করেছেন এরকম কোনো বিষয় না তিনি করেছেন আবার তিনি নিষেধও করেছেন দুটাকে সামনে রাখলে দেখি দাঁড়িয়ে পান করার ফলে তিনি নিষেধ করেছেন সহি মুসলিমের কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আসছে আবার তিনি নিজেও পান করেছেন বোঝা গেল বিশেষ প্রয়োজনে পান করা যেতে পারে কিন্তু জমজমের পানি পানের কোনো সুন্নাহ বা মুস্তাহাব এটা নয় যে সেটা দাঁড়িয়ে পান করতে হবে কথা কি বুঝতে পারছি কারণ রসুল আকমল হাসান এভাবে পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে বলে যান নাই যে জমজম পানি পান করতে হলে দাঁড়িয়ে পান করতে হবে হ্যাঁ তিনি যে জায়গায় জমজম পানি পান করেছেন হয়তো জমজম কূপ সে যুগে তো জমজম কূপ আজকের মতো এরকম সুপ্ত ছিল না উন্মুক্ত ছিল খোলা ছিল হয়তো ওখানে দাঁড়ার মতো পরিবেশ ছিল না সেজন্য বসার মতো পরিবেশ ছিল না সেজন্য হয়তো দাঁড়িয়ে পান করছে কিন্তু বেসিক নিয়ম হলো যে কোনো খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বসে বসে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি বিষয় হলো জমজমের পানি অন্য পানের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যাবে কি না আমাদের দেশে হাজির সাহেবরা আসার সময় পাঁচ সাত লিটার বা দশ লিটারের বেশি পানি আনতে পারেন না লিমিটেড একটা পরিমাণ পানি নিয়ে আসেন তো এই পানিটা আনার পরে এত মানুষের চাহিদা কিভাবে মিটাবে তখন দেখা যায় যে ওইটার সাথে সাধারণ পানি মিক্স করে তারপর একটু একটু করে মানুষকে দেয় তো এই ব্যাপারে বলবো যে আল্লাহ সাল্লাহ ফজিলত দেওয়ার মালিক আল্লাহ সাল্লাহ চাইলে বান্দা এই যে চেষ্টা করতেছে যে একটু মিশায়া হইলেও কিছুটা ফজিলত পাইতে অভাবের কারণে সে পুরা পানি পান করতে পারতেছে না পিওর পানি পান করতে পারতেছে না মানুষকে দিতে পারতেছে না অতএব সে যে সাধারণ পানির সাথে একটু মিশাই ফজিলত পাওয়ার চেষ্টা করতেছে এই চেষ্টার কারণে আল্লাহ সাল্লাহ চাইলে এর ভিতরে উপকার দিতে পারেন কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জমজমের পানি যে ফজিলত আসছে এটা হলো ফিরদু জমজমের পানির জন্যই প্রযোজ্য আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে এই পানি বেশি থেকে বেশি পান করার তফিক দান করুন বিশেষ করে যারা দূরের অঙ্গ ব্যাধিতে ভুগছেন যে কোনোভাবে পানি যদি আনার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং নিয়মিত পান করার ব্যবস্থা করতে পারেন আমি ব্যক্তিগতভাবে বহু লোকের কাছ থেকে শুনেছি যে আল্লাহ সাল্লাহ তালা তাদেরকে অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধি থেকে এই পানি নিয়মিত পান করার ফলে মুক্তিদান করেছেন আল্লাহ সাল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই বারাকা এবং এর যত কল্যাণ আছে সবগুলো আমাদেরকে আহরণ করার তফিক দান করুন জেজাকমুল্লাহ খাইরা ও আহরদা